Welcome to KAS Mentor, where your dream job is just another reality. Namaskaram. KAS Mentor and Mains Answer Discussion Series. Welcome to KAS Mentor. We are discussing the environment in the portion of disaster management. We are going to talk about the paper 2 in part B. ബിയില് വരുന്ന സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഒപ്പം എൻവയോൺമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എൻവയോൺമെന്റിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമല്ല ജോഗ്രഫിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക സോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടക്കാം സോ രണ്ട് മാർക്കിന്റെയും അഞ്ച് മാർക്കിന്റെയും പത്ത് മാർക്കിന്റെയും ഓരോ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഹസാഡ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ഒരു ഹസാഡും ഒരു ഡിസാസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊതുവെ നമ്മൾ ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടേമുകളാണ് ഹസാഡും ഡിസാസ്റ്ററും പക്ഷേ അതിന് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് സോ അതെന്താണെന്നാണ് ഒരു ടേബിൾ വൈസ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻസസ് പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ പോലെ അതിന്റെ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി അതിന് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടേബിളിലൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം സോ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഹസാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഏത് നിമിഷവും മനുഷ്യന്റെ ജീവനോ സ്വത്തിനോ ഭീഷണി ഉയർത്തിയേക്കാവുന്ന ഒരു ത്രെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹസാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി മനുഷ്യന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഡാമേജ് സംഭവിപ്പിച്ച ഒരു ഇൻസിഡന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പം കടലിൽ ഒരു സുനാമി പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഉയർന്നു വരികയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹസാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ സുനാമി കരയിലേക്ക് അടിച്ചു കയറി കഴിഞ്ഞ് ആൾക്കാരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഹസാഡും ഡിസാസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സോ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഡിഫറൻസസ് കൂടി നോക്കാം മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹസാഡിന് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും കാരണം ഒരു ത്രെറ്റ് ഫേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർണിംഗ് ഫേസിനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഹസാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കോൺസിക്വൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും ഹൈ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺസിക്വൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് നോക്കുക ഇനി ഹസാഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ഇവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഇവൻസിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതൊരു ഫുൾ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഡിസാസ്റ്റർ അങ്ങനെയല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം പ്രാപിക്കുകയും അതിൻ്റെ സിവിയർ എഫക്ട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന ഹസാഡ് ഡിസാസ്റ്റർ തമ്മിലുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോഴ്സസ് വാട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ടു റിഡ്യൂസ് ദ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് റിസ്ക് ഇൻ കേരള ഹൈലാൻഡ്സ് സോ എന്താണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഹൈലാൻഡ്സിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിന്റെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ മൂന്ന് പാർട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുക ആദ്യം ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്താണെന്ന് പറയുക ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൈഡ്രോ ജിയോളജിക്കൽ ഹസാഡ് അതായത് വാട്ടറിന്റെ ആക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ എർത്തിന്റെ ആക്ഷനും ഒരുപോലെ വരുന്ന ഒരു ഹസാഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളാപ്സ് ഓഫ് എ മാസ് ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് ഫ്രം എ മൗണ്ടൻ ഓർ ക്ലിഫ് അതായത് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു മാസ് ഒരു ഹ്യൂജ് മാസ് ഓഫ് എർത്ത് ഒന്നിച്ച് താഴേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അതിന് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതായത് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് റീസൺ കൂടെ നമുക്ക് താഴെ എഴുതാം വെൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് മോർ ദാൻ അഡ്ഹസീവ്നെസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് മെറ്റീരിയൽ അതായത് മണ്ണ് പോലെയുള
മണ്ണ് കിളച്ച് മറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എർത്ത് ലൂസിനാവുകയും പിന്നീട് അത് ആ ഭൂമി തരിശാക്കിയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിന് കൂടുതൽ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഇല്ലീഗൽ മൈനിങ് ആൻഡ് ക്വാറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് സംഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്ത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് സംഭവിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെ എല്ലാം ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഇല്ലീഗൽ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ക്വാറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്വാറിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എർത്ത് ലൂസിനാവുന്നതിനൊക്കെ അത് കാരണമാവുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിന്റെ കോസസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പോർഷൻ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം കേരളത്തിന്റെ ഹൈലാൻഡ്സിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് സ്വീകരിക്കാം സോ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാരണമായിട്ട് തന്നെ പറയാം ഫ്രജൈൽ ഏരിയാസിലെ ക്വാറിങ് ആൻഡ് മൈനിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിസ്കി ഏരിയാസിലെ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ആയിട്ട് പോലും ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഗാഡ്ഗിൽ കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ഈ തരത്തിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് റിസ്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഉത്തരം അവസാനിക്കും ഇനി നമുക്ക് പത്ത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി റെസ്പോൺസ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രിക്കോഷൻ ഓറിയന്റഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഡിസാസ്റ്റർ നടന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പൊതുവെ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അതുപോലെ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു പ്രിക്കോഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് കൂടി ആവണം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസാസ്റ്റർ വരുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നമ്മൾ ചില ആക്ഷൻസ് സ്വീകരിക്കണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ വിശദീകരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സോ പത്ത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബോഡി കൺക്ലൂഷൻ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള എസ് ടൈപ്പ് ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയുക കറണ്ട് മെത്തേഡ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ റെസ്പോൺസ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ വിച്ച് ആർ എഫക്റ്റീവ് ആഫ്റ്റർ എ ഡിസാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ത്രീ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇതൊരു ഡിസാസ്റ്ററിന് ശേഷം ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം എടുക്കേണ്ട മെത്തേഡുകളാണ് പക്ഷേ അതൊരു പ്രീ ഡിസാസ്റ്റർ ഓറിയന്റഡ് കൂടി ആയിരിക്കണം ഡിസാസ്റ്ററിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിക്കോസ് പ്രിക്കോഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ആ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് നടക്കാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സോ എന്താണ് നിങ്ങളെ കാരണം അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ബോഡിയിൽ പറയാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് നവ ഡേസ് ഹാവ് ഇൻക്രീസ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാ ഈ പറയുന്ന നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ബയോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റേ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ എല്ലാം ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡ് സംഭവിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വരെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡ് സംഭവിക്കുന്നു ഫ്ലഡ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പഴയതിനേക്കാൾ കഠിനമായിട്ടുള്ള ഫ്ലഡുകളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വരൾച്ച വരുന്നുണ്ട് സൈക്ലോൺസ് നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റേ ആംഫോൺ സൈക്ലോൺ ഇവിടെ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ കടത്ത് പോയതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അറേബ്യൻ സീയിൽ ഒരു ഡബിൾ ന്യൂനമർദ്ദം ഇരട്ട ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന് വാർത്തകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് കാലത്തുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആംഫൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സൈക്കിൾ ആയിരുന്നു സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എർത്ത് ക്വേക്ക് അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് നടന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിവാസ്റ്റ
ഓർഡർലി മെഷർ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പേ തന്നെ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാമായിരുന്നു ആളുകളെ കൂടുതൽ അവയർനെസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രീ പ്രീ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള കുറേ മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാമായിരുന്നു ഇനി അല്ല ഇനി ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് ബയോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു പരിധിവരെ ബയോളജിക്കൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു പരിധിവരെ കാരണം മാൻമെയ്ഡ് കോസസ് ആയതുകൊണ്ട് അത്തരം കോസസുകളെ മുൻപേ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം ബയോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ കൂടി അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിധത്തിൽ അൺപ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പഠനങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെയുള്ള മിറ്റിഗേഷൻ എഫേർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസാസ്റ്ററിന് ശേഷം നടത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിന് മുൻപേ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ്സിനും കൂടെ അത് സഹായിക്കണം കാരണം ഒരു റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തു വന്നിരുന്നു അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഡിസാസ്റ്ററുകൾ നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് നേരത്തെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്ററിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെലവഴിച്ച പൈസയുടെ പത്തോ ഇരുപതോ ശതമാനം മാത്രമേ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരികയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സോ എക്കണോമിക്കലിയും അത് തന്നെയാണ് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉത്തരത്തെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി റെസ്പോൺസ് ഓറിയന്റഡ് ഫോർ അൺപ്രസിഡന്റ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ബയോളജിക്കൽ ഒറിജിൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മോർ പ്രിക്കോഷൻ ഓറിയന്റഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിസാസ്റ്റർ നമുക്ക് അറിയാത്ത നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നേരത്തെ തന്നെ മെഷേഴ്സ് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ പ്രിക്കോഷൻ മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് അതിനെ അതിനെ ചെറുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അവസാനം പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ അതുപോലെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രവർത്തനം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള പോർഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ സെഷൻസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു As the media reports the 2021 KAS exam notification will be out soon in the first KAS preliminary examination 67% of our students cleared the prelims the first and only institute in Kerala to achieve this outstanding result all this because of the trust we gain we are mentoring our students for the changing pattern of exams our methods made our students focus on conceptual learning than on factual study with the regular monitoring of their progress do not wait for the notifications start preparing for the kas exam with the kerala's best institute classes will commence on the first week of december